زیدان پایین فصل از رعال خواهد رفت ادای سایت فرانسوی سوکرلینگ اف آر نارضایتی بازکنان بزرگ بارسلونا از کیکی سیتین به نظر میرسد سر ناسازگاری با تاکتی های کیکی سیتین از همین ابتدا آغاز شده است یک سایت فرانسوی امروز ادا کرد که زین الدین زیدان سرمربی را القصد دارد از هدایت این باشگاه در پایین فاصل کناره گیری کند. رئال مادرید شب گذشته با شکست وادرید به صدر جدول لالیگا برگشت. یک صدر سلطه بارسا در لالیگا با برتری یک گل شاگردان زیدان در ال سوریا پایان یافت. و زیزو حالا توانست تیمش را به عنوان مدعی اول قهرمانی اسپانیا بدل کند. سرمربی فرانسوی که تابستان 2018 و پس از دو سال و نیم بسیار موفق از هدایت رئال مادرید استعفا کرده بود، ماه مارچ گذشته بار دیگر به با باشگاه مبوبش بازگشت. اما نتوانست در سه ماه پایانی فصل تغییر در روند بد رئال مادرید ایجاد کند. روند رئال در شروع فصل جاری هم خوب نبود و به خصوص شکست در زمین مایرکا باعث شد تا زمزمه های برکناری زیدان چنیده شوند. اوضاع ما تغییر کرد و رئال مادرید حالا یک تیم کاملا متفاوت با چند ماه پیش هست. طبق ادعای ساکرلینگ اف آر زیدان پس از شکست رئال از مایرکا که شایعات مربوط به اخراجش و آمادن مورینیو شنیده شد، از فلورنتینو پرز رئیس رئال مادرید آزرده خاطر شده است. رابطه این دو دیگر مثل سابق نیست و زیدان قصد دارد در پایل فصل از هدایت رئال کنار برود یک دیگر از عوامل اختلاف بین پرز و زیدان مخالفت آقای رئیس با جذب پوگبا است زیدان تاکید کرده بود که پول پوگبا مهره تعیین کننده او برای فصل جاری خواهد بود ولی در نهایت با جذب او موافقت نشد طبق ادعای این سایت زیدان اگر بتواند رئال را قهرمان اروپا کند کنارگیری اش قطعی خواهد بود و مقصد بعدی بین از باشگاه یوونتوس است بارسلونا در روزهای ابتدای سال جدید و در حالی که در صدر جدول لالیگا قرار داشت با تصمیم عجیب حکم به برکناری ارنستو والورده داد تا که کسی تین سرمربی نشاندان مطرح هدایت این تیم را بر عهده گیرد اما نشر اسپورت در گزارش مدعی شد بازیکنان بارسلونا در همین روزهای ابتدای انتقادات به سرمربی جدید وارد کرده و تغییر سیستم دفاعی را صحیح ندانستند بازیکنان با تجربه بارسلونا معتقدند بروز تغییرات زود هنگام در سیستم بازی این تیم به سود آنها نبوده و باعث بروز سردرگمی شده است بارسا در هفته اخیر و از زمان ورود کیکیتین با سیستم متفاوت و با سه دفاع مقابل رقبا قرار میگیرد در دومین فصل حضور ارنستو والورد در نیمکت بارسلونا هرگز از چنین روش استفاده نمیشد و بازیکنان نه بارسا هست میکنن به روز چنین تغییرات در این مقطع از فصل به ضرر آنها تمام خواهد شد بارسلونا در دیدار مقابل والنسیا عمل کرده چندان خوبی از نظر دفاعی نداشت و تقریبا در طول 90 دقیقه شاهد حملات پردامنه حریف بود شاد اگر در این دیدار درخشش خیره کننده مارک اندره ترشتگان و مهار یک پنالتی و موقعیت های دیگر رقیب رقم نمی خورد بارسلونا با شکست سنگین تر استادوم مستایا را ترک می کرد سپاس از این که تا اینتها با ما همراه بودید شاد و خورم باشید